Okay. So let us just go through the solution of the practice set one. So this was the first question. Uh, here I will not be explaining you each and every question. I will explain only those parts which are difficult. The first question is straightforward since the right hand side is zero. अपने को सिर्फ complementary function ढूंढना है वही अपना solution होगा. The complementary function ढूंढने के लिए अपना जो method है उसमें हम लोग d square को t put करते हैं. तो t square minus 2t plus 1 zero आ जाता. उससे t का answer 1 comma 1 मिलता. बराबर है जैसे यहाँ पे मिला है. फिर हम लोग resubstitute कर देते हैं d square को 1 comma 1 so d square equal to 1 or d square equal to 1. So pehle wale se plus minus 1 milega or dusre wale se bhi plus minus 1 milega. So uske baad aapko method bata hona chahiye ki ye kaise aaga. Now question number 1 d was straight forward question hai jo dx ke saath hota hai usko m lena tha jo dy ke saath hota hai usko n lena tha. m ko y ke saath differentiate karna hai n ko x ke saath differentiate karna hai. Dono ka answer 1 aara hai isi liye wo exact hai. और अगर एग्जैक्ट है तो उसका फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे यू वी रूल लग रहा है x में तो पहले वाला जो था इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू x है इसलिए ये एक्स वाई हो गया यहाँ पे यू वी रूल लगाया है जो मैंने शॉर्टकट रूल पढ़ाया है प्लीज रेफर योर नोटबुक इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स कैसे करते हैं शॉर्टकट रूल में तो आपको ये आंसर मिलेगा आई होप दिस इज क्लियर उसके बाद जो वाई था एन में जो सिर्फ वाई का टर्म है उसको लिया है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया आंसर आ गया सॉल्यूशन इज दिस अब ये जो टेलर सीरीज का सम है वो मैंने गलती से दिया है तो वो करने का जरूरत नहीं था उसके जगह पे मैंने एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का सम किया है नीचे ये वाला जो सम है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा है बट देर इज नथिंग डिफिकल्ट वापस इसमें राइट हैंड साइड एक्जिस्ट करता है क्वेश्चन नंबर वन वाले में एक्जिस्ट नहीं कर रहा था तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आप खुद निकालो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा वन अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन इनटू द राइट हैंड साइड तो ये राइट हैंड साइड लिख लिया अब राइट हैंड साइड में प्लस माइनस है तो उसको सेपरेट कर लेंगे इसका अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा ये वाले टर्म का अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा और ये साइन टू एक्स का अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल तो सबसे पहले ये वाला करते हैं तो ये वाला जो रूल है उसमें हम लोग ई रेस टू थ्री एक्स को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं ई रेस टू थ्री एक्स को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे जो कि यहाँ पे किया है तो आपको डी के जगह पे डी प्लस थ्री लिखना पड़ता है वो रूल है कि ई रेस टू जो एक्सपोनशियल टर्म है अगर उसके साथ एक और टर्म आता है तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं जहाँ पे d दिख रहा है वहाँ वहाँ d प्लस ए लिखेंगे जहाँ पे e रेस टू ए एक्स है तो यहाँ पे 3 है इसलिए d प्लस थ्री द होल स्क्वेयर माइनस फोर इसको एक्सपेंड किया है यहाँ पे और इसके बाद वो पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी लगाया है तो पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी लगाने के लिए फाइव को पहले आगे लेते थे फिर प्लस सिक्स डी प्लस डी स्क्वेयर और फिर 5 को कॉमन ले लोगे नीचे डिनोमिनेटर में तो अगर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस सिक्स जी प्लस डी स्क्वेयर अपॉन फाइव जो कि यही चीज़ है और फिर वो फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन वन प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब एंड सो सो यू टू ट्राई दिस दिस रेफर दस विच यू ऑलरेडी डन विल अंडरस्टैंड इसके बाद ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ई रेस टू एक्स है सिर्फ तो एक्स की जगह डी की जगह पे वन सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पे तो वन माइनस फोर इज माइनस थ्री तो माइनस साइन ऊपर ले लिया है यहाँ पे भी वही है डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए पुट करना था तो ये हो जाता था माइनस फोर माइनस फोर तो यहाँ पे मिलेगा माइनस तो दिस शुड भी माइनस वन अपॉन एट साइन टू एट There is a mistake over here. ये rectify करना है. One upon d square minus four sine two x is minus one upon eight sine two x. So because we are getting a minus four over here. This rest all is as it is. You can just directly copy this. इस 
उसके बाद ये जो सम है वो डी यू आई एस का सम है अब जिसको डी यू आई एस पढ़ाया है वही कर उसी को करना है ये सम इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी लॉग ऑफ दिस अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डेट आई ऑफ ए विद अ गिवन इंटीग्रल तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए सो विथ रिस्पेक्ट टू ए ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा लॉग ऑफ समथिंग इज वन अपॉन दैट थिंग इन टू डी बाई डी ए ऑफ दैट थिंग तो डी बाई डी ए ऑफ दैट थिंग करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ए के जगह पे वन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी नाउ वे टू इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो इसके लिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है तो उसके लिए एक्स में कोई एफिशेंट नहीं होना चाहिए इसलिए ए को कॉमन लिया है बाहर एंड वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वन अपॉन ए टेन इन वर्स एक्स अपॉन ए ये करके लिमिट्स फुट करके ये आंसर आ जाएगा so finally we have reached here now last step is to integrate with respect to a so pi by 2 bahar integration 1 upon root a so a raised to minus half ka integration hoga a raised to half upon half so 2 over 2 cut ho jayega aur a raised to half ko root a likh diya hai aur pi as it is ab finally c ka value dhoondne ke liye a ko zero put kiya first aur second mein jaisa maine sum karwaya hai please refer that So we will get c ka value as zero. Therefore, the answer is pi root a. Again, triple integration ka sum very simple hai. You try it on your own. We have done this with fark ye ki x upon a plus y upon b plus z upon c equal to one. Ha. So, usse sabse values put karo, apko answer zada hai. अब ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है सिर्फ इनका ये मिस्टेक है यहाँ पे ये स्टेप करने का जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियर आपको सिर्फ ये स्टेप स्किप कर देना है बाकी का सम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है रंगी को तो मैं थोड़ा फोर्थ ऑर्डर एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आंसर निकालना है आपको एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट टू पे आंसर चाहिए और x0 जो है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कि 1 है यहाँ पे x0 जो है वो 0 है क्वेश्चन में तो इसीलिए हम लोग पहले स्टेप में x इक्वल टू जीरो के लिए आंसर निकालेंगे और फिर आके मेथड दो बार करना पड़ेगा दूसरी बार में x इक्वल टू जीरो का आंसर आएगा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है x0 जीरो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी वो करेक्ट कर लिया है इसलिए सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है सम का आंसर करेक्ट है यू कैन ट्राइट बट इन्होंने दो बार किया रहेगा आई होप यू अंडरस्टूड दो बार क्यों किया क्योंकि x जीरो जीरो था और x इक्वल टू जीरो पॉइंट टू पे आंसर ढूंढना था अगर ये चीज नहीं दिया होता तो हम लोग h को डायरेक्टली जीरो पॉइंट टू लेते और एक में ही निपटा देते बट उन्होंने दिया है कि एच को जीरो पॉइंट वन लेना है इसीलिए वी हैव टू डू टू टाइम इसके बाद यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे उन्होंने टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है बाई टेकिंग एच एज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन नाव यू कूड हैव डन इट इन फाइव इक्वल पार्ट बाई टेकिंग एच एज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू तो भी हम लोग को छः ऑर्डिनेट्स मिल ही जाते और हम ना मीनिंग उतना ही है कि मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए था लास्ट ऑर्डिनेट तो अगर आपने एच इक्वल टू जीरो पॉइंट टू लेके किया है तो भी चलेगा आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है अगर एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू लेके किया आई विल सजेस्ट कि वापस जीरो पॉइंट वन लेके एक बार चेक कर लो कि आपका आंसर इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और कोई रीजन नहीं है ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है इसमें भी वैसे ही करना है स्टार्टिंग का स्टेप तो सेम था ऑक्सीडरी इक्वेशन जी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो so, d माइनस ये आप कैलकुलेटर में पुट करोगे वन कॉमा माइनस वन मिलेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया ये तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बोलते हैं कि जो सी वन के साथ है उसको वाई वन लेना है तो वाई वन इज ई रेस टू एक्स एंड वाई टू इज ई रेस टू माइनस एक्स क्योंकि वो सी टू के साथ है 